Köszöntöm a világnézet hallgatóit és nézőit, én Tamás Csilla vagyok, és itt van már velem a stúdióban kis Rajmond, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője, akit köszöntök ismét. Jó reggel, szia Csilla. Jó reggelt neked is. Ismét egy olyan reggelre ébredtünk, hogy a hétvégénk is nagyon sűrű volt, de pénteki eseményekkel kezdenék. Ugye pénteken itt járt végre a svéd miniszterelnök úr. Ugyan, ha jól tudom, a NATO csatlakozásról beszélni nem akart, akkor miről beszéltek, és mennyire volt ez jó hangulatú, mennyire javult szerinted a svéd-magyar kapcsolat? Volt honnan fejlődni, és szerintem javult. A legfontosabb gesztus, hogy tényleg eljött Magyarországra, ahogy egyébként ellátogatott Törökországba, Ankarába is, mielőtt a török parlament megszavazta Svédország NATO csatlakozását, ugye ma hétfő van, és szerintem és ma, ma fogják, az első, van. így van, az első tavaszi parlamenti ülésen a magyar parlament meg fogja szavazni Svédország NATO csatlakozását. Azért van ebben egy kis finom diplomáciai utalás, nem, hogy ő megmondta, hogy NATO csatlakozásról nem hajlandó beszélni, a grippenekről és bizniszről igen. Szóval azért megy még egy picit úgy nagyon halványan ez az adokkapok, ha jól sejtem. Azt gondolom, hogy az Illetve adok most már csak az adok. Kapok egyre kevésbé, hiszen még svéd ö, újságírót is helyre tett a svéd miniszterelnök, mi szerint ö, nagyon kiegyensúlyozott lett a két oldalú, nem csak gazdasági kereskedelmi kapcsolat, utal a, a nagyon komoly grippen üzletre, hanem a politikai dialógus is már fejlődik, hiszen együtt tárgyalnak, ráadásul Budapesten a svéd és a magyar miniszterelnök. A grippenekről azért érdemes elmondani, hogy több évtizede Magyarország hasonló vadászgépeket használ, és nem csak Magyarország légterét, de a Baltikum légterét, sőt a, a Horvát légteret is Magyarország ellenőrizte, és ezeknek a leasing szerződése 2026-ban fog lejárni. Ez a négy új gép pedig óriási fejlődés jelent Magyarországnak. Ugye az volt a problémája Magyarországnak, hogy Svédországban mindenféle furcsa hírek terjedtek rólunk. Most olvastam egy cikket, igaz, hogy a baloldali médiában, de ott több magyar, aki Svédországban élt, tehát kint élő, de magyar származású emberek nyilatkoztak arról, hogy ők egyáltalán nem érzékelték azt, hogy a svéd kormány ellenséges lenne. Nem tudom, hogy ez például szóba került-e, vagy ezeket a dolgokat már így hagyjuk, és, és előre tekintünk, és próbálunk a kapcsolatokkal így jól bánni. Mindig előre tekintünk, de azt érdemes tudni a Hit Rádió hallgatóinak és a nézőinek is, hogy az elmúlt évben valóban arra várt a magyar kormány, de elsősorban nem is a kormány, hiszen a kormány az első pillanattól támogatta 2022-ben, jelentette be Svédország, Finnországgal egy időben, hogy szeretnének a NATO-hoz csatlakozni, feladják több évtizedes függetlenségüket, hiszen már a szovjet idő sem szerettek volna a nato csatlakozni, a Szovjetunió felbomlása után sem, most azonban az orosz-ukrán háború miatt úgy döntöttek, hogy valós kockázat, valós fenyegetést éreznek Oroszország részéről, ez az ő joguk ezt megítélni, ezért csatlakoznának. Utána viszont többször támadták Magyarországot Brüsszelben is, Brüsszelen kívül is. Az, hogy ezt minden polgár nem érzi, ez teljesen normális, hiszen nem olvas mindenki minden fórumot, minden egyes médiumot, nyomtatottat és elektronikus forrást. Én annak örülök, hogy Svédországgal sikerült rendezni a nézeteltéréseket, és valóban optimistán tekintek a jövő felé. Következő témánk Szijjártó Péter Iránban járt. Nem tudom, nézte de a Facebook oldalát, de hát komoly kommentháború tört ki ott a posztok alatt. És hát ugye egy nagy kérdés, hogy jó-e Magyarországnak jobban lenni közel-kelet egyik, vagy talán a legfenyegetőbb államával. Nagyon megosztó ez a, ez a kérdés. Mit mond erről egy diplomata? Hát, hogyha azt szeretnénk, hogy mindenki szeressen, akkor vagy marha pörköltet, a lángost, vagy fagyit kellene árulnunk. Főleg egy külgazdasági és külügyminiszternél egy demokráciában elkerülhetetlen, hogy kapjon olyan kommenteket, amit egyébként egyikünk sem szeretne olvasni. 
Én meg is értek nagyon sok ilyen kommentelőt, viszont azt is meg kell érteni, hogy Magyarországnak nincs olyan luxusa. Mi nem tehetjük meg, hogy megválogatjuk a kereskedelmi és gazdasági partnereinket, és ez mindannyiunk érdekében van. Ez azoknak a polgároknak is az érdeke, akik esetleg más pártra szavaznak, vagy más külügyminiszter szeretnének látni, ők is profitálnak abból, hogy 20 milliárd forint az iráni és a magyar kétoldalú kereskedelem, aminek szinte háromnegyede a magyar export. Ráadásul olyan szerencsénk van, hogy a, a iráni gazdaság és az iráni kereskedelem nemzetközi szankció alatt áll. Viszont pont azok a szektorok és azok a termékek nincsenek szankcionálva, amiben mi erősek vagyunk, és a kétoldalú gazdasági kapcsolatok, de ez főleg kereskedelmi kapcsolatban nagyon jelentős tételek. Ilyen a gyógyszer, ilyen például a víztechnológia, ilyen mondjuk az import szempontjából a az iráni műanyag termékek. Pont ezek a szektorok, amik nincsenek szankcionálva. Hát azt tudom mondani, hogy Magyarországnak a konnektivitása a, a jövője, nem a tömbösödés és a kereskedelmi kapcsolatokat, a magyar kis- és középvállalkozásokat mindenhol képviselni kell. Szeretnénk mindenhova eljuttatni a magyar gyógyszertermékeket, a magyar víztechnológiát. Egyébként jellemzően azokra az országokra, akik ilyenkor Magyarországot bírák, tudom, én most a kommentelőkről beszéltünk, sokkal nagyobb kereskedelmi forgalmuk van. Bárki bármikor a közép-ázsiai országokra, vagy Kínára, vagy akár Törökországra, vagy Iránra vonatkozó magyar kereskedelem befektetés politikával kapcsolatban bírálatot fogalmazott meg, tízszer, százszor nagyobb üzleteket bonyolítanak. Ezt akartam is kérdezni egyébként, hogy a nyugat szintén a kettős mércét hozza, mert ugye ott is megy a fanyalgás, hogy mit keres. Sőt, kedves Csilla, a legtöbbször, amikor szankció van, ezt láthattuk az orosz-ukrán háborúnál is, mondjuk Németországnak, Kirgizisztánnal, vagy több közép országgal, több ezer százalékkal nőtt bizonyos termékekre az exportja, vagy a kétoldalú kereskedelme, de ilyen volt a 2014-es első orosz szankciónál, például Lengyelország Szerbián keresztül folytatta a kereskedelmi tevékenységét Oroszország felé. Tehát a szankciók csak utat nyitnak akár a szürke kereskedelemnek. Igen, ugye ez egy magyar-iráni üzleti fórum volt. Így Nem van. tudom, hogy esett ez szó politikáról, vagy találkozott a Szijjártó politikai szereplőkkel? Találkozott politikai szereplőkkel, de ezekben az országokban nagyon nehéz kereskedelmi ajtókat nyitni politikai támogatás nélkül. Valóban Teheránban a magyar-iráni üzleti fórum volt, és ennek a megnyitójára érkezett a külgazdaság és külügyminiszter, de hogyha a külügyminiszter nem találkozik a külügyminiszterrel, az egyrészt óriási sértés lenne, másrészt akkor nem tud ajtót nyitni a magyar vállalkozásoknak, a magyar termékeknek és a magyar szolgáltatásoknak. Az Európai Unión kívül sokkal nagyobb jelentősége van, hogy a névjegykártyán ott van egy címer, vagy kinek milyen politikai rangja van, hiszen az a bizalmat jelenti. Akkor a fogadó országban sokkal könnyebben nyílnak meg azok a kereskedelmi, gazdasági lehetőségek. Ez kell a politika. Igen, azért figyeltem nagyon a, a miniszter urat, és nem volt végül. Ennek biztos nagyon örülök. Nem volt képmutató, azért azt gondolom. Volt egy ilyen mondata, hogy abban vagyunk érdekeltek, hogy a világgazdaság nyitott, nyugodt, fair körülmények között működhessen. Hát szerintem itt csak a süket nem hallja, hogy itt a Vöröstengeri huszívk által támadásokról volt szó, szóval, amit ugye nyilvánvalóan Irán pénzel. És bármilyen messze van, ebben is abszolút érdekelt Magyarország, és az Európai Unió többi tagállama is, hiszen egy nagyon fontos kereskedelmi útvonal. A világ kereskedelemnek 10-15 százaléka ott halad át, és a Magyarországra érkező termékek is. Nem tudom, hogy, hogy mondjuk egy magyar miniszter mennyire tudja ezeket a dolgokat befolyásolni. A nemzetközi diplomáciában nem mi fújjuk a passzát szelet, de jóval erősebb az érdek érvényesítő képességünk, mint amekkora hazánk gazdasági mérete, vagy létszám, vagy akár a négyzetkilométer. Nincs panaszra okunk, ezt kell mondanom. 
És itt ilyenkor mennyire számítanak a személyes kapcsolatok? Mert ugye ezt már beszéltük korábban, hogy ugye Katarral van egy kvázi barátság. Itt iráni külügyminiszterrel milyen a kapcsolata az ilyen? Mindenhol nagyon fontos a, a személyes barátság. Nem feltétlen akár a, a kormánytagok között, de mondjuk az államfok, államfők között, vagy miniszterelnökök között, hogyha a szokásos politikai jó hangulat mellett van egy több, van egy akár félbaráti kapcsolat, az kihat a két országnak a kapcsolataira. Sokkal könnyebb akkor a diplomatáknak a dolga. Igen, volt egy ilyen mondata is, ugye ez ugye izraeli-gázai konfliktussal kapcsolatban, hogy hazánk nem szeretné, hogy megismétlődjön egy az október 7-i izraeli terrortámadáshoz hasonló merénylet, a világon bárhol és bárki ellen. Ugye azt Irán tudja, hogy Magyarország Izrael barát, tehát stratégiai partnerség van Izrael és Magyarország között, de akkor ezek szerint őket se zavarja, mert ők is üzletelnek velünk, találkozik velünk a külügyminiszterünk. Ez így van. Sőt, azóta már találkozott Szijjártó Péter, vagy talán pont a mai napon fog Genfben az egyiptomi külügyminiszterre Magyarországnak ez a küldetése, és ez a célja, hogy minél több kétoldalú gazdasági megállapodást kössön, hiszen a veszélyek korából így jöhet ki Magyarország győztesen. No, és akkor van egy témánk, ugye Ukrajna. Ukrajna azért is most fontos, és függetlenül a harci cselekményektől, hogy ugye hétvégén volt a második évfordulója annak, hogy elindult ez a háború. Két dolgot emelnék itt ki. Az egyik az az, hogy az ENSZ-ben, a biztonsági tanácsban volt egy ülés, és kifejezetten ugye a második évforduló kapcsán. Itt Guterres nagyon komolyan a, a békét szorgalmazta. Tőle is idézek, most így kiírtam egy pár idézetet. Legfőbb ideje a békének, vagy igazságos békének, amely az ENSZ alapokmányán, nemzetközi jogon és közülés határozatain nyugszik. Ugye azt tudjuk, hogy, hogy most van egy kilátásban egy találkozó, ha minden igaz Svájcban, de ugye azt mondta az ukrán miniszterelnök, hogy, hogy ő, ő szóba sem áll addig Oroszországgal, amíg az ő béke terve nincs elfogadva. Az a kérdés, hogy így lesz-e béke? Biztos, hogy lesz, ha akarja Ukrajna, ha nem. A rossz hír az az, hogy minél tovább tart a háború, annál kisebb lehet Ukrajna. És a nyugat ebben nem tudom, hogy mit tud tenni. Az Egyesült Államok hónapok óta nem tudta elfogadni, elfogadtatni azt a mentőcsomagot, amit Ukrajna vár. Olyannyira szűk az az időkeret, ami Ukrajna rendelkezésére, hiszen minden nap folynak a harcok, minden nap esnek el mindkét oldalon katonák, de valóban fogy a katona, fogy a lőszer és fogy a fegyver. Az Európai Unió tagállamai, és közösen is, mint az Európai Unió, tényleg erőn felül teljesített az elmúlt két évben, nem csak a humanitárius segítségnyújtásban, hanem a pénzügyi és katonai támogatásban. A katonai támogatásra a fegyvereket értem. Az Egyesült Államok ugyanúgy, de nem hiszem, hogy ezt most már folyamatosan ebben az ütemben lehetne, hiszen az Egyesült Államokban a központi, a washingtoni adminisztráció nem tud megegyezni a republikánusokkal a a határvédelem ügyében, és amíg nem kap a határvédelem megfelelő támogatást, pénzt, addig a republikánusok nem fogják megszavazni az Ukrajnának szánt akár 50, akár 60 milliárd dolláros csomagot. Az Európai Unió által elfogadott 50 milliárd euró, az a következő négy évre szól, ráadásul ennek egy nagyobb része hitel. Tehát ebből azonnal nem lehet fegyvert vásárolni, és nem lehet új katonákat képezni, miközben Oroszországban rendelkezésre áll a fegyver is, a lőszer is, és a létszám is. 2022. november-decemberében az ukrán hadsereg helyzete, és mondhatjuk, Ukrajna helyzete jobb volt számukra, mint a mai napon, és ez nem nagyon fog változni. Belpolitikai feszültség van. Tudjuk, hogy már a vezérkari főnöket is lecserélte az elnök Zelenszki. Érezhető, hogy a társadalmi hangulat sem olyan. Nagyon nehéz 
évekig fenntartani egy olyan hurá hangulatot, hogy megvédjük a hazát, miközben beteg emberek érkeznek haza a falvakba, beteg emberek érkeznek haza a városokba, sérült emberek, fizikailag, szellemileg, mentálisan. Egyre nehezebb lesz a családokban megtartani azt az erőt, hogy minden áran folytassuk a honvédő háborút, miközben Zelenszkének, ami korábban elképzelhetetlen volt, megjelent Jelentek már olyan politikai hangok is. Zelenszkinek megjelent ellenzéke is, amit korábban mi nem tudtunk volna elképzelni. Igen, említetted a, a társadalmat, hát most készült egy ö, ö, felmérés, ugye ha jól sejtem, akkor ezt azért rendszeresen elvégzik ezt a kutatást, a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet csinált egy ilyen felmérést, az ukránok 72%-a szeretné, hogyha befejeződne a háború, ez korábban 59% volt, tehát most egy, van egy ugrás, és ahogy mondod, hogy ezt a hurá hangulatot már, már rég nem lehet ö, fenntartani, nem tudom, hogy... hogy... És, és meg lehet nézni a külügynek a kommunikációját, vagy az Európai Unió hibás, az elmúlt hetekben Kuleba a külügyminiszter az Egyesült Államokat tette felelőssé, hogy elveszítették az egyik stratégiai fontosságú városukat a, a keleti fronton. Tehát természetesen az Egyesült Államokat nem lehet ezért felelősségre vonni. A kongresszus a hibás, mert... Szó szóval szerint idézem az ukrán külügyminisztert, azt mondta, hogy minden egyes tárgyalási nap alatt hány ukrán katona fog meghalni. De ezt lehetett sejteni. Ezt lehetett sejteni már ősszel is, hogy 2024-ben választási év lesz. És már akkor sem tudta a Biden adminisztráció elfogadtatni, akkor is szó volt már ugye erről a nagy csomagról, amiben Tajvan, Egyéb nemzetközi konfliktusok nagyon jelentős hányaddal Izrael, de hát a legnagyobb része ennek a csomagnak, az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatás. Sosem gondoltam volna, de most meg kell védjem Zelenszkét. Ugyanis most ugye itt van egy kilátásba helyezett svájci béketárgyalás. Ugye volt egy béketárgyalás két évvel ezelőtt márciusban, tehát lehet, hogy pont szinte napra pontosan lesz ez, hogyha erre sorra kerül. És ott Zelenszki elfogadott egy békejavaslatot az oroszoktól, és pont az amerikaiak és a britek voltak azok, ugye tudjuk. Akik... A plegyka szerint így van, a diplomáciai plegyka szerint. A diplomáciai plegyka szerint, tehát ez hivatalos nem lehet erről így beszélni? Mi bármiről beszélhetünk, kedves Csilla. 2022. március 29-én Isztambulban hat órás tárgyalás után, de még azt is elmondom, hogy ott volt a török elnök, és ott Sőt, ott volt Román Abramovics, a Cselszínek az elnöke, ő is segítette a tárgyalásokat. Azt hiszem, hogy elég sok információval tudunk szolgálni a Hit Rádió hallgatóinak. Megegyeztek a legfontosabb pontokban. Komolyabb biztonsági garanciát kapott akkor Ukrajna, mint akár egy NATO csatlakozás. Még kínai szavatolta volna a szerint, a szerződés szerint Ukrajnának, a szuverenitását a jövőre nézve, akkor, hogyha bármelyik orosz elnök úgy döntene, hogy megtámadja Ukrajnát. Sőt, még a krímről is rendelkeztek, sőt, még az orosz nyelv használatáról is. Ez egy nagyon komoly átfogó megegyezés volt. Abban a pillanatban Oroszország tartotta is a szavát, hiszen március végén kivonultak nem csak Kievből, Kiev környékéről az orosz csapatok, majd valóban ebből nem lett semmi. Igen, szóval, hogyha Zelenszki akkor békét kötött volna, aztán beleszóltak a britek, Több száz az amerikaiak, akkor igen, ez is igaz, abszolút. És ugye ez, tehát ez a borzasztó ebben az egészben, hogy a Gutteres is most már mondja, hogy igen, és azonnal, és igazságos, és nem tudom, milyen béke, csak igen, le lett, közben leromboltak egy országot, és meghalt nagyon sok ember. Szóval, és úgy, hogy, hogy közben egy picit azért van igaz a Zelenszkének is, mert, mert azért mellé állt két nagyhatalom, vagy mondjuk lehet, hogy a briteket már talán nem mondhatjuk nagyhatalomnak, de mellé állt az Egyesült Államok, és nem azt mondom, hogy jogos, meg hogy, hogy most ő kristálytisztán lát a pályán, de az, hogy hibáztatja az amerikaiakat, én azért ezt megértem. 
mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy ki hol hibázott, az biztos, hogy teljesen értelmetlen volt az elmúlt években ez a háború, abból a szempontból, hogy Oroszország egyet kért. És ez kiderült az isztambuli béketárgyaláson. Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz, és a nyugat nem telepíthet olyan fegyvereket Ukrajnába, ami, amelyek segítségével Ukrajna, vagy az ukrán hadsereg eléri Moszkvát, vagy eléri Oroszországot. Ennyi. Másról nem volt szó. Ez a legérzékenyebb tárgyalási pontja volt mindig Oroszországnak. Erre kapott egyébként a nyugati vezetőktől mindegy, hogy német kancellár volt, vagy amerikai elnök többször ígéretet a mindenkori orosz politikai vezető az elmúlt évtizedekben. Ennek köszönhető, hogy sajnálatosan két szláv testvér nemzet háborúzik egymással. Ebben azért a nyugatnak nagyon komoly felelőssége van. És vajon van-e felelősségre vonás? A nyugat Vagy rész... lesz-e? A nyugatos soha senki nem fogja felelősségre vonni, eddig se vonta senki felelősségre a nyugatot. Egy-egy országot, igen, Németországot többször sikerült úgy megbüntetni, hogy utána megint világháború legyen, de azt gondolom, hogy emiatt nem fogja senki a nyugatot felelősségre vonni. A nyugatot a saját választópolgárai vonhatják felelősségre. A 2024-es Európa parlamenti választásokon, 2024. novemberében az Egyesült Államokban az amerikai választópolgárok dönthetnek úgy, hogy Joe Biden és az adminisztrációja a saját adójukból több milliárd dollárt egy olyan háborúba fektetett, aminek se eleje, se vége akkor sem volt, most sincs. Magyarország és a magyar politika 2022-ben is látta és elmondta, hogy ezt a háborút, ezt a háborút nem lehet fegyverek kell megvívni, a diplomáciai tárgyalás az elkerülhetetlen kapu a békéhez vezető úton. Igen, említettem ezt a felmérést, ugye, hogy 72 a ukrajná, vagy az ukrán embereknek szeretne békét. Azt tudjuk, hogy nem lesz választás, és ugye a törvények szerint ezt meg is teheti Zelenszki, mert hogy háborús helyzet van. De az a kérdés Csilla, számomra... Csillá, tudod képzni, hogy a lakosság 30 a szeretne még háborúzni Oroszországgal? Nem tudom, 72 nem szeretne, ennyit, ennyit tudunk, és nem tudom, hogy mi lehet annak a 28-nak a fejében tény és való. De az a kérdés számomra, hogy a demokratikus nyugat figyelembe veszi azt, hogy az ukrán nép mit szeretne. Annak ellenére, hogy ugye nem lesznek választások, például amikor további döntéseket hoznak azzal kapcsolatban. Én hogy... csak azt látom, hallom, hogy folyamatosan minden nap megint elbeszélünk egymás mellett. Az Európai Bizottságnak az elnöke Ursula von der Leyen minél inkább erősödik Donald Trump, most Dél-Karolinában akkor átnyert szombaton, mint korábban akár soha 20%-kal verte meg Nikki Haley-t, a korábbi ezt nagykövetet, aki Dél-Karolinában volt kormányzó, a saját terepén verte meg, úgy, hogy itt még demokraták is szavazhattak, szavaztak is. Tehát annyira látszik Trumpnak az esélye és a dominant Ciája, amit nem csak az Egyesült Államokban rettegnek, hanem az Európai Unióban is, és minél inkább minden előválasztást óriási fölénnyel megnyert Trump, Ursula von der Leyen annál inkább felszólítja a tagállamokat, hasonlóan egyébként párhuzamosan a NATO főtitkárhoz, hogy még inkább, még inkább támogatni kell Ukrajnát. Hát Na de kinak a, a bőrére? Tehát neki ez ki a szerepe, nem? A révész. Nem ez lenne a szerepe, az lenne a szerepe az Európai Unió vezetőjének, az Európai Bizottságnak az elnökének, hogy Magyarország, Lengyelország, Németország versenyképessége minél jobb legyen, és a mi hangunkat hallja meg. A NATO főtitkárnak pedig az lenne a szerepe, hogy mindenfajta, eszkalációt elkerüljön, és a hétvégén is egyébként a második évforduló mindenki úgy érezte, hogy valami nagyot kell mondani, természetesen a NATO főtitkár is nagyot mondott, mi szerint nem az a kérdés, hogy Ukrajna tagja lesz-e a nato a kérdés az, hogy mikor. Igen, hát én arra mondtam, hogy amerikai szempontból és szemszögből Ursula von der Leyennek ez a szerepe mert az világosan látszik, hogy ha Amerika kiszáll a finanszírozásból, akkor még nagyobb bajba kerül Európa. 
Európa nem kerülne bajba, Ukrajna lehet, hogy bajba kerül. Európának és az Európai Uniónak függetlennek kell lenni. Nem gazdaságilag, meg katonailag független, senki nem független a globalizáció, a nemzetközi kereskedelemben, de politikailag igenis szuverén, szuverén erős nemzetállamoknak kell képezni az Európai Unió közösségét, nem pedig az Egyesült Államoknak kellene megmondani, hogy éppen mit, hol kellene felrobbantani, kivel lehetne miről tárgyalni, vagy éppen az Európai Unió kitől és mennyiért vegyen cseppfolyósított földgázt művész nevén lng Ez egyébként ennek az origója a Marshall segély, tehát ez visszanyúlik 45-höz, és on, onnantól kezdve Európa gyakorlatilag zsebben van? Nem volt mindig zsebben, az emlékezhetünk a tábornokra, Dögorra, aki például azt mondta, hogy francia, a, ő, ő volt mondjuk az első és az utolsó francia elnök, aki szembeszállt az Európai Unió vezetésével, szembeszállt az Egyesült Államok elnökével is, sőt azt mondta, hogy az amerikai csapatokat ki kell vonni Európából és Franciaországból, mondta ezt, ezt, mondta ezt Nixonnak, Kissinger háta is hízott, majd természetesen megegyeztek, ilyen volt Kissinger szerint az akaraterő stratégiája, amit De Gaulle a tábornok képviselt, de valóban az az ország, és lesz lehet akár az Európai Unió is, amelyik nem tudja megvédeni magát, az geopolitikailag, gazdaságpolitikailag soha nem lehet független. Hát akkor meg is válaszolod a kérdést, és köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.